স্বপ্নে কি দেখলে কি হয় আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল করিম আমা বাদ মুহতারাম শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী যে যেখানে আসেন আশা করি ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টি আলোচনার জন্য হাজির হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনাদের অনেকের জিজ্ঞাসার জবাব আপনারা অনেকেই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে মোবাইল ফোনে নানানভাবে প্রশ্ন করেছেন স্বপ্নে কি দেখলে কি হয় এবং স্বপ্ন সম্পর্কে কোরআন সুন্নার আলোকে তার তাত্ত্বিক তথ্যবহুল তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ব্যাখ্যামূলক কথা জানার জন্য আসুন আমরা স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু কথা আলোচনা করছি তো প্রথম তো হচ্ছে যে স্বপ্ন এটা এমন বিষয় যার বৈজ্ঞানিক কোনো ব্যাখ্যা নেই সায়েন্স তার কোনো ব্যাখ্যা দেয় না একমাত্র হাদিসের মধ্যে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং কেউ কেউ ইহাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বলেন তো সেই হিসাবে প্রথম কথা আমি স্বপ্ন সম্পর্কে যেটা বলতে চাই আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাহ ইসলামের বাণী নবীজি বলছেন লা লা তাহুসুর ইয়া ইল্লা ইন দ্য হাবিবিন আউ লাবিবিন তোমরা স্বপ্ন কারো কাছে বলো না তবে কোনো বিশেষজ্ঞ আলেম যদি হয় তার কাছে বলতে পারো অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি হয় তার কাছে বলতে পারো কেন কারণ স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করা হয় সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বপ্নটা বাস্তবায়িত হয় তার প্রতিফলন হয় তো এবার স্বপ্নের স্বপ্নের বিবরণ যদি কোনো মূর্খের কাছে দেওয়া হয় দেখা যাবে সে এমন একটা অশুভ ব্যাখ্যা করল ফলশ্রুতিতে সেটা ঘটে গেল এই জন্য কোনো মূর্খের কাছে দেওয়া যাবে না অথবা কোনো অনভিজ্ঞ লোকের কাছে বলা হলো তখন দেখা যাবে একটা হচ্ছে অনভিজ্ঞ আবার হচ্ছে সে শত্রু তো শত্রু সব সময় খারাপ চায় তো তার কাছে বললে সে এটাকে পুঁজি করে একটা নেগেটিভ ব্যাখ্যা করবে আর সে অনুপাতে ওটা বাস্তবায়ন হবে এক হাতিসে আছে নবীজি বলছেন যে স্বপ্নটা পাখির ঠুটে ঝুলন্ত বস্তুর মতো তো সেটা যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে তো এরকম স্বপ্নটাও ব্যাখ্যার সাথে এরকম ঝুলন্ত থাকে ব্যাখ্যা করলে সেটা একটা পর্যায়ে বাস্তবায়ন হয়ে যায় তো এই জন্য এক নম্বর কথা হচ্ছে আমরা স্বপ্ন যখন দেখব সেটা কোনো মূর্খের কাছে বলবো না শত্রুর কাছে বলবো না বিঘ্ন কোনো আলেম থাকলে তার কাছে বলবো তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা হাদিসের কিতাবের মধ্যে যা পাওয়া যায় আমাদের প্রিয় নবীজি বলছেন যে নবীদের মধ্যে হজরত ইউসুফ আলী ইসালাম স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুব ভালো জানতেন আবার সাহাবাইক রামের মধ্যে হজরতে আবু বকর স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুব ভালো জানতেন তাবিয়েনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে সিরিন তিনি খুব ভালো জানতেন তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যার উপর একটি কিতাব লিখেছেন তাবিরুল আলাম নামে তো এখানে স্বপ্নের ব্যাখ্যার নানা রকম দিক উল্লেখ করা হয়েছে তো স্বপ্নে যেমন কেউ যদি দেখে যে দুধ পান করতে তখন এর ব্যাখ্যা হয় যে তার অনেক জ্ঞান হবে যেমন এক খাদিসে আছে নবীজি বলেন আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার আঙ্গুল থেকে দুধ বের হচ্ছে আর আমি তৃপ্তি সহকারে সেটা পান করছি সাহেবা কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ফা বিমা তো আড্ডার ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি এটার কি ব্যাখ্যা করেন এক হাদিসে আছে মাতা আওয়ালতা বিহি ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি এটার কি ব্যাখ্যা করেন নবীজি বললেন এ দুধ হচ্ছে এলিম আর জ্ঞান তো আমি তৃপ্তি সহকারে পান করার মানে হচ্ছে আল্লাহ পাক আমার মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞান দিয়েছেন এই জন্য কেউ যদি স্বপ্নে দুধ পান করতে দেখে আর মানে হচ্ছে সে খুব জ্ঞান পাবে স্বপ্নে যদি কেউ দেখে যে সে পুলঙ্গ অবস্থায় আছে তখন এর ব্যাখ্যা থাকে যে তার ধর্মকর্ম কমে গেছে দিনের লাইনে সে অনেক পিছিয়ে পড়ে গেছে তো যে কোনো মুহূর্তে তার এই দিনের লাইনে পিছিয়ে পড়াটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে তার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে আসা উচিত কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে তার তার দাঁত ভেঙে পড়ে গেছে এর ব্যাখ্যা হয় কোনো বিপদ মুসিবত থাকতে পারে সে মারাও যেতে পারে এই সেটা নিশ্চিত না মারা যাওয়া কারণ স্বপ্ন তো সুনিশ্চিত কিছু না তো তখন তার জন্য করণীয় হচ্ছে সে কিছু দান সৎকা করবে খয়রাত করবে যেন আল্লাহ পাক এর মাধ্যমে বিপদ দূর করেন আর সৎকা তার উদ্দুল বালা দান খয়রাত এগুলো বিপদ মুসিবতকে দূর করে দেয় এক হাতে সেরকম আছে নবীজি বলেন যে আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার সাথে বেশ কিছু সাহাবি কারো জামা হচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত কারো জামা আরেকটু নিচে কারো জামা ঠাকনো কিন্তু ওমরের জামাটা দেখলাম একেবারে ঠাকনো নিচে শেষ রাচ্ছে সাবাই কেরাম বললেন রসুল্লাহ আপনি এটার কি ব্যাখ্যা দেন নবীজি বললেন না তাকোয়া এর মানে হচ্ছে তাকোয়া ওমরের জামা সেটা মাটির মধ্যে শেষ রাচ্ছে এর মানে হচ্ছে তার তাকোয়া অনেক বেশি তো এরকম হাদিসের মধ্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্নটা কি সাইন করে কি দিক নির্দেশনা করে এরকম রয়েছে তো আমরা যদি কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখি সেটা কোনো মূর্খের কাছে বলবো না শত্রুর কাছে বলবো না ভিজ্ঞ আলেম থাকলে তার কাছে বলবো ভালো স্বপ্ন তার কাছেই বলবো এবং নবীজি দোয়া শিখিয়েছেন কোনো ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলে ঘুম বাংলে তখন পড়া আল্লাহ মাইনি আওসবি কেমন সবে মারা আইতু হে আল্লাহ যেই মন্দ দেখলাম তোমার কাছে পানা চাই তার থেকে ভালো দেখলে ও আওসবি কেমন হয়রে মারা আইতু আমি যে ভালো দেখলাম 
সেই ওয়াস আলুকে মিনু খাইরে মারা এতো যে ভালোটা দেখলাম সেটা তুই আমাকে দিয়ে দাও সেটা তোমার কাছে যাচ্ছি তাই জন্য স্বপ্ন নিয়ে তেমন কোনো আতঙ্কিত হতে নেই যদি ব্যাখ্যা জানতে হয় বিজ্ঞ আলেমের কাছে জানব এবং কোনো মূর্খের কাছে বলবো না এবং সেটা কোনো শত্রুর কাছেও বলবো না আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করেন অমা আলাইন আল্লাহ বালাক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ